আলোচনার বিষয় হলো লোড ওনলি অ্যাম বেন্টিং এর সংস্কার চলুন জেনে নিই আলোচনার বিষয় সম্পর্কে ব্রিটিশ ভারতে কয়েকজন মুসলিমে গভর্নর জেনারেল বহুবিধ উদার ও প্রগতিশীল সংস্কারের মাধ্যমে ভারতীয়দের মনে আধুনিক চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তাদের মধ্যে লোড উনি অ্যাম পেন্টিং ছিলেন অন্যতম গভর্নর জেনারেল হিসাবে আঠারোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দ থেকে আঠারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার শাসনকাল যুদ্ধ বিগ্রহ বা কূটকৌশলের দ্বারা পরিচালিত আগ্রাসী নীতির জন্য ভারতের ইতিহাসে কুখ্যেত বা কলঙ্কিত নয় বরং শান্তি ও আধুনিক সংস্কারের জন্য তার শাসনকাল ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে দার্শনিক বেতান্তের হিতবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লোড বেন্টিং উপলব্ধি করেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসীর সর্বকৃষ্ট উন্নতির জন্য কোম্পানির প্রশাসনকে কাজে লাগাতে না পারলে ভারতের ইংরেজ শাসনে রাজনৈতিক অধিকার থাকবে না তাই তিনি বহুবিধ আধুনিক সংস্কারে ব্রতি হন শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে বেন্টিং বিচার বিভাগের উন্নতি সাধন করেন তিনি কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি ডিভিশন গঠন করেন লর্ড কন ওয়ালিস প্রস্তাবিত ভ্রাম্যমান বিচালয় বা অফিস আদালত গড়ে তুলে প্রতিটি ডিভিশনের শাসনভার সে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জজ কালেক্টর ও পুলিশের কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে কমিশনের উপর অর্পণ করেন একজন কমিশনের পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন করা কঠিন বিবেচনা করে বেন্টিং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পুনরায় কিছু কিছু লোড বদল করেন কনওয়ালিসের আমলে কোনো দায়িত্বমূলক সরকারি কর্মচারীদের পদে ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হতো না এই নিয়মের অবসান ঘটিয়ে তিনি সর্বপ্রথম যোগ্য ভারতীয়দের সরকারি পদে বহাল করেন তিনি ভারতীয়দের মধ্য থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টরের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন আদালতে ফার্সি ভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করা হয় বেন্টিং তার কাউন্সিলের আইনের সদস্য মেকলের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করেন মেকলের প্রচেষ্টায় ভারতীয় শাসন সংস্কারের ব্যাপারে প্রচলিত বিধিগুলিকে সংকলিত করে বিখ্যাত ইন্ডিয়ান প্যানেল কোড বা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন রচনা করেন ভারতীয়দের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়োগের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উদার মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন এমন নয় শেতাঙ্গ কর্মচারী নিয়োগ করা ছিল অন্তত ব্যয়বহুল তাই কোম্পানির আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভারতীয়দের সরকারি কাজে নিয়োগ করেছিলেন বেন্টিং প্রশাসনের ভারতীয়দের নিয়োগ পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন শাসন ব্যবস্থার অংশীদার বেন্টিংয়ের ভারত আগমনের পাককালে ইঙ্গো বার্মা যুদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয় কোম্পানির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছিল আর্থিক দুর্বস্থা মোচনের জন্য তিনি ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করেছিলেন যেমন শান্তির সময় সামরিক কর্মচারীদের আর্থিক ভাটা দেবা প্রচলিত নিয়ম তিনি তুলে দিয়েছিলেন এছাড়াও কোম্পানি সেনাদলের বার্ষিক ভাটা তিনি রোধ করেন এবং কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা রোধ করেন বানারসি ও এলাভাট অঞ্চলে প্রচলিত অস্থায়ী স্বল্পমেয়াদী ভূমি বন্দোবস্তের পরিবর্তে তিনি তিরিশ বছরের জন্য স্থায়ীভাবে ভূমি বন্দোবস্ত দেবা ব্যবস্থা করেন তারই উদ্যোগে উত্তর প্রদেশের ভূমির সচিব মাঠিন বাদ মহলালি ব্যবস্থা চালু করেন এর ফলে একদিকে কোম্পানি যেমন রাজস্ব পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে জমিদার সহ কৃষকরাও জমির উন্নতির দিকে নজর দেয় অবৈধ জমিগুলিকে নিষ্কর দেখানো হতো বেন্টিং সেগুলির উপর উপযুক্ত রাজস্ব নির্ধারণ করেন তবে বেন্টিং এই রাজস্ব নির্ধারণের ফলে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি হলেও কৃষকদের উপর করের চাপ বৃদ্ধি পায়নি তাই বলা যায় কৃষক সম্প্রদায় তার এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছিল কোম্পানি আফিমের উপর এক চিটিয়া কারবার বিস্তার করে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন চা ও কপি উৎপাদন বৃদ্ধি করে কোম্পানির আর্থিক সি বৃদ্ধি ঘটে হয় এছাড়াও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে নতুন রাজস্ব আদায় করেন এইভাবে তিনি একদিকে কৃষকের উন্নতি সাধন করেন অন্যদিকে নতুন এলাকার চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করার পথ সুগম করেন বেন্টিং তার সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কারের জন্য ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন এই সময় সতীদাহ প্রথা সামাজিক বেদি নেই সমগ্র ভারতে এক কলঙ্কময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল মোগল সম্রাট আকবরের আমলে 
এর জন্য জনমত গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু বেন্টিং এই বিষয়ে সাহসিকতাপূর্ণ সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তিনি তার দুঃসাহ ও বিচক্ষণতার দ্বারা রাজা রামমোহন রায় দ্বারকনাথ ঠাকুর পবিত্র উদারপন্থী সমাজসংস্কারের সহযোগিতায় আঠেরোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এক আইন পাশ করে সতীদাহ প্রথা রোধ করেন আঠেরোশো তেরো খ্রিস্টাব্দে চার্টার আইন অনুসারে সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন কিন্তু আধুনিক শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক বেন্টিং আঠেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে চার্টার আইনের ঘোষণা করেন যে এই বরাদ্দকৃত এক লক্ষ টাকায় ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে খরচ করা হবে এই নিয়ে তৎকালীন ভারতবর্ষে তুমুল মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল যাই হোক পরিশেষে সংস্কারপন্থী বেন্টিং কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য লর্ড মেকলের অপূর্ব সমর্থন ও সহযোগিতায় ভারতে ইংরেজি শিক্ষার চুয়ার আনেন এই পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি রামমোহন সহ বহু প্রগতিশীল ভারতীয়দের সমর্থন লাভ করেন এবং আঠেরোশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংয়ের সাত বছরের স্বল্প শাসনকাল ছিল ঘটনাবহুল তিনি ভারতীয়দের শাসনতান্ত্রিক কাজে অংশগ্রহণ করার বৃদ্ধি থেকে আরম্ভ করে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করে এবং আধুনিক শিক্ষা প্রণয়ন করে ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার জোয়ার এনে মহান শাসকের অভিদায় ভূষিত হয়েছেন বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে বিল ও বেতান্তের উপযোগবাদ ইতবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি সংস্কারের পথে ধাবিত হয়েছিলেন পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে বেন্টিংয়ের উদারনৈতিক শাসন ভারতীয় জনগণের মনে গভীর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল এবং ভারতীয় জনগণের শ্রদ্ধাবোধ তাকে ভারতীয় জনের পরিণত করেছিল